ব্যবহার <laughs> ছোটের <laughs> ছোট একটা জিনিস যা স্ট্রিং যোগ করার জন্য জাভাস্ক্রিপ্টে প্লাস ইউজ হতো স্ট্রিং যোগ করার জন্য পিএসপি তে ডট অথবা ডট অ্যাসাইন এরকম হয় আর হচ্ছে অ্যারে অপারেটর এই মোটামুটি আমাদের এখানে আট প্রকারের বা সাত প্রকারের অপারেটর আছে ওকে তাহলে প্রথম যে অপারেটরের एग्जांपल এখন আমার মনে হয় দেখলেই পারবেন যে যখন এক্স প্লাস ওয়াই করা দরকার যোগ করা দরকার তখন এটা ইউজ করব মাইনাস করা দরকার হলে মাইনাস ইউজ করব হ্যাঁ মাল্টিপ্লাই ভাগ এরপর কি মডুলাস ভাগ শেষ আসবে <laughs> যোগ <laughs> করো তার মানে কথাটা ঘটনা হচ্ছে যে x প্লাস যদি আমরা x বলি মানে x প্লাস x তার মানে x এর অলরেডি মান কত আছে এখানে x এর মান আছে 20 অলরেডি x এর মান কত 20 আর এটার সাথে প্লাস অ্যাসাইন করতে বলছি কত 30 তাহলে এখানে হবে 20 প্লাস কত 30 সহজ হিসাব মানে এটা মানে হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং ভ্যালুর সাথে কারেন্ট ভ্যালুটা কি হবে যেটা প্লাস করতেছি প্লাস অ্যাসাইন করতেছি সেটা যোগ হবে এই হচ্ছে অ্যানসার তার মানে এটাকে বলতেছি কি প্লাস অ্যাসাইন এটা তো নরমালি সরাসরি অ্যাসাইন এটাকে কি বলতেছি এক্সিস্টিং ভ্যালুর সাথে প্লাস অ্যাসাইন হবে সেম একই ভাবে যদি এখানে কত আছে এক্স এর মান আছে 50 বললাম হচ্ছে মাইনাস অ্যাসাইন তাহলে কি হয়ে যাবে আউটপুট কি আসবে এখন 30 আসার কথা কারণ 50 থেকে আমরা এটা বাদ দিয়ে দিয়েছি সেটাই আছে এখানে দেখো 50 থেকে এই যে 30 এটা আছে সেম একই ভাবে যদি আপনি গুণ করেন 5 25 এ কত 125 ওকে সেম আমরা এখানে পরটা কি করলাম ভাগ করলাম 50 এর দর দা বাদ দিলে কত আসে 5 তাহলে এখানে 5 আর যদি আমরা 100 এর কোনো যে মডুলাস করি ভাগ শেষ কত হয় সেটা আমরা এখানে দেখায় দিছি যে মডুলাস হচ্ছে কত 10 ছয় পনেরো নব্বই হয় হাতে থাকে দশ ওকে তাহলে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরটা কিন্তু কাজে লাগে অনেক টাইম লুপের ভিতরে ডাটা আমরা যখন ঘুরাই মানে লুপের যে ডাটা নিয়ে একটা যে ডাটাটাকে প্লাস অ্যাসাইন করে করে আরেকটা অ্যারের মধ্যে রাখে তখন আমাদের এই প্লাস অ্যাসাইন বা মাইনাস অ্যাসাইন দরকার হয় অনেক টাইম বিশেষ করে প্লাস অ্যাসাইনটা বেশি ইউজ হয় ওকে কম্পারিজন এখানে অপারেটরের মধ্যে বোঝার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কম্পারিজন আর লজিক্যাল এই দুইটা জিনিস ব্যবহার প্রোগ্রামে বেশি ইউজ হয় কম্পেয়ার করা হয় আর লজিক্যাল আর এই যোগ বিয়োগের জন্য অ্যারিমেট্রিক তো সহজ জিনিস আর অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্লাস অ্যাসাইন মাইনাস অ্যাসাইন একটা চিহ্ন বুঝলে বাকি বুঝা যায় বাট কম্পারিজনটা আমার একটু বোঝা উচিত ভালো করে কম্পারিজন যখন কোনো কিছুর সাথে আপনার তুলনা করতে যাবেন তখন কম্পেয়ারের ব্যবহার চলে আসবে তো কম্পারিজন অপারেটরের মধ্যে কী কী ছিল এখানে আমরা দেখি হোয়াট ইজ কম্পারিজন অপারেটর কম্পারিজন মানে হচ্ছে দি পিএসপি কম্পারিজন অপারেটর ইউজ টু কম্পেয়ার টু ভ্যালুস হ্যাঁ নাম্বার অর স্ট্রিং মানে দুইটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু যখন সেটা নাম্বার হতে পারে স্ট্রিংও হতে পারে তুলনা করতে গেলে একা কম্পেয়ার মানেই তুলনা তো ডাবল ইকাল মানে হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই সমান হবে যদি দুজনে মানি সমান হয় সেটা হোক নাম্বার হোক স্ট্রিং একই রকম হতে হবে ওকে সমান হতে হবে ইকুয়াল আর আইডেন্টিক্যালের সঙ্গে কী ছিল যখন ট্রিপল ইকুয়াল ইউজ করি আমরা তা সেটাকে বলে আইডেন্টিক্যাল তো আইডেন্টিক্যালের শর্ত হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই সমান হবে এটা ঠিক আছে বাট 
তাদের যে ডাটা টাইপটাও থাকবে সেটাও সমান হতে হবে মানে ভ্যালু প্লাস টাইপ হ্যাঁ যার মানে হচ্ছে যে দুজনের আচরণগত বৈশিষ্ট্য এবং ভ্যালু দুইটাই মিল হতো ডাটা টাইপ প্লাস ভ্যালু সহজ কথা হচ্ছে যে সেটা স্ট্রিং হলে স্ট্রিং হতে হবে আর ওখানে যে লেখা থাকবে সে লেখায় থাকবে এরকম নাম্বার হলে নাম্বার ইন্টেজার হলে ইন্টেজারি ভ্যালিডেশন হবে সেই জিনিসটা এটা হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল আর পরে একটা যেটা বলছে নট ইকুয়াল যদি ট্রু না হয় তাহলে ট্রু নাকি নেগেটিভ সেন্সে ট্রু মানে এটার মানে হচ্ছে ট্রু ইফ এক্স ইজ নট ইকুয়াল ট্রু যদি এক্স ওয়াই সমান না হয় তাহলে ট্রু নেগেটিভ সেন্সে আমরা কি বলতেছি এটাকে বলতেছি ট্রু তখন এই ধরনের কন্ডিশন যদি আসে যদি এটা সমান না হয় তাহলে অ্যান্সার আমরা নেগেটিভ সেন্সে ট্রু করতেছি সমান না হলেই ট্রু এরকম বলা হয়েছে মানে নট ইকুয়াল এটাকে বলা হচ্ছে নট তো নট ইকুয়াল এভাবেও লেখা যায় বাট আমরা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এটাই বেশি লেখা হয় এই চিন্তাটা বেশি হয় নিচে এটাই বোঝা না আর নট আইডেন্টিক্যাল নট আইডেন্টিক্যাল আবার কি বলতেছে যে ট্রু ইফ এক্স ইজ নট ইকুয়াল মানে এক্স ওয়াই সমান হওয়া যাবে না অর দে আর নট সেম টাইপ আইডেন্টিক্যালের সংখ্যা কী ছিল ত্রিপুলি খেলে ত্রিপুলি খেলে একটু আগে দেখলাম যে ডাটা টাইপ প্লাস ভ্যালু দুইটাই সমান হতে হয় আর এটা যদি নেগেটিভ সেন্স ইউজ করি কেউ কারো সমান হতে পারবে না আবার কারো ডাটা টাইপ অথবা তাদের ডাটা টাইপ সেম হওয়া হবে না সেই জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে আর বাকি যে চারটে চিহ্ন আছে একটা হচ্ছে কি লেস দেন একটা গেটার দেন একটা লেস দেন গেটার দেন ইকুয়াল লেস দেন ইকুয়াল এটা আমার মনে হয় পারি তো আমরা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে এখানে এক্সের মান টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার মান থার্টি ফাইভ জেডের মান কত টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা এক্স এবং জেডের মধ্যে পার্থক্য কি আমাকে বলে না পারা এক্সের মান কত এক্স হচ্ছে এক্সের ডাটা টাইপটা কি এক্সের ডাটা টাইপ হচ্ছে ইন্টেজার ইন্টেজার এখন নাম্বার না জাভা স্ক্রিপ্টে নাম্বার বলতেন বাট পিএসপিতে আসলে অবশ্যই ইন্টেজার পূর্ণ সংখ্যা আর জেডের ডাটা টাইপটা স্ট্রিং বাট দুজনের ভ্যালু তো সমান দুইটাই টোয়েন্টি ফাইভ না তো এই ইকুয়ালের মানে হচ্ছে সে কি চেক করে শুধু ভ্যালু ঠিক আছে কি না এত ডাটা টাইপ চেক করার সময় না তার তাহলে সেই আউটপুটটা এখানে যেটা আমরা দেখি আউটপুটটা কী আসছে একটু ভালো করে মিলিয়ে দেখেন আপনারা এক্স এবং জেড সমান কি না অবশ্যই সমান কারণ দুইটাই তো টোয়েন্টি ফাইভ এজন কী আসছে বুলিয়ানের মান কী আসছে টু রিটার্ন করছে যেহেতু ভ্যালু সমান হয়ে গেছে টু রিটার্ন করছে ওকে এক্স জেডের সমান কি না এক্স জেড এর তো সমান বাট পার্থক্যটা কি আইডেন্টিক্যালের শর্ত কী ছিল যে এরা দুইজনের ভ্যালু সমান হলে হবে না দুইজনের ডাটা টাইপটা সমান যে কারণে এখানে কী রিটার্ন করছে ফলস রিটার্ন করছে তার মানে ডাটা টাইপও যখন দুইটা ভ্যারিয়েবল কম্পেয়ার আইডেন্টিক্যাল দিয়ে কম্পেয়ার করতেছে ইকুয়াল দিয়ে কম্পেয়ার করলে ভ্যালু সমান হলে হয় কিন্তু আইডেন্টিক্যাল দিয়ে কম্পেয়ার করতে গেলে ডাটা টাইপ ভ্যালু দুইটা সমান হবে এটা মাথায় রাখলে হবে আচ্ছা এটার এটার সংজ্ঞা কী ছিল যদি সমান না হয় তাহলে টু নাকি তাহলে এখানে কি এক্স ওয়াই সমান এক্স কি ওয়াই সমান কারণ ওয়াইয়ের মান তো থার্টি ফাইভ আর এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এজন্য কী আসছে বুঝিয়ে তার মানে নেগেটিভ সেন্সে টু হয়ে গেল না যদি সমান না হয় তাহলে টু বলছে এখানে আর নট আইডেন্টিক্যাল ক্ষেত্রে কী আছে নট আইডেন্টিক্যাল ক্ষেত্রে সংজ্ঞা কী ছিল যে দুইজনের ভ্যালু সমান হওয়া যাবে না অথবা তাদের ডাটা টাইপ সমান হওয়া যাবে না এখন দুইজনের কিন্তু ভ্যালু সমান এক্স এবং জেডের ভ্যালু সমান বা ডাটা টাইপ মিল নাই এই কারণে আউটপুট কী আসছে টু আসে মানে নট আইডেন্টিক্যাল বলতেছে আইডেন্টিক্যাল সংজ্ঞা হচ্ছে দুইজনে হয় সমান হওয়া চলবে না অথবা ভ্যালু সমান হওয়া চলবে না এটা আইডেন্টিক্যাল আর বাকিটা তো আমার মনে হয় যে লেস দেন বুঝি ওয়ার মান কি এক্সেসে বড় না এজন কি রিটার্ন করছে ট্রু এবং যদি এক্স তো ওয়ারতে বড় হয় তো এক্সের মতো ওয়ারতে বড় না এজন কি রিটার্ন করছে ফলস সেম একইভাবে এই যে এখানে কন্ডিশন গেটার দেন ওয়ার মান তো অবশ্যই বড় এই জন্য আমার কি এখানে ট্রু রিটার্ন করছে এক্স ওয়ার থেকে বড় নয় এক্স গেটার দেন এক্স গেটার দেন ইকুয়াল ওয়াই বলছে বাট এখানে তো ফলস কারণ হচ্ছে তো ওয়াইটা বড় এক্স তো ছোটো এই জন্য আবার কি আসছে ফলস তো আমাদের এই প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে এই কম্পারিজন অপারেটার ব্যবহার সব থেকে বেশি হবে আপনাদের এই চিহ্ন দিয়ে বুঝতে হবে যে এটা আমি কি কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি আর কোন চিহ্ন আসলে কি মিন করে আমি কখন আইডেন্টিক্যাল ইউজ করবো কখন হচ্ছে কম্পারিজন ইউজ করবো আমার যদি কখনো ডাটা টাইপ ভ্যালু দুইটাই কম্পেয়ার করা দরকার পরে তখন আমাদের এখন এটা এমন হতে পারে যেমন আপনি ইউজারের কাছ থেকে একটা ডাটা নিচ্ছেন ফোন নাম্বারে নিলেন ওকে অথবা তার হচ্ছে এজ এজ হচ্ছে কি নিউমারিক ভ্যালু না আমি তো ওখানে সংখ্যায় নেবো না সংখ্যায় বললাম যে টোয়েন্টি থ্রি বা টোয়েন্টি ফোর এখন ফর্ম থেকে যে ডাটাটাই নেন সেটা কিন্তু আলটিমেটলি স্ট্রিংয়েই যায় স্ট্রিংয়ে যায় এখন স্ট্রিংটাকে আবার ইন্টেজারে কনভার্ট করা যায় ইজ ইন্ট আবার ইন্টেজার কি টাইপ কাস্টিং করা যায় ওকে অথবা গেট টাইপ দ্বারা কি চেক করা যায় এটা ইন্টেজার আসতে
খেলোয়াড় আছে অথবা এখান থেকে এসেছে যে কন্ডিশন क्षेत्र लजिकल लिपियर छोट कर भाग कर शून्य प्रोग्रामिंग माइनसाइन मोटामुटीटर कौन कौन यूज हम 
আমরা এটার পাশাপাশি আমরা ম্যাথের কিছু ফাংশন একটু শিখে নেই আমাদের সামনে লাগবে ম্যাথ কিছু ফাংশন আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা তো অলরেডি শিখছি তাহলে এটার মধ্যে এটা এটাই এর ভ্যালু কি ইন্টারদার বি এর ভ্যালু ইন্টারদার সি এর ভ্যালুটা কী হবে বলেন তো সি এর ডাটা টাইপটা কি ডাবল অথবা ফ্লোট বলতে পারি আচ্ছা অ্যারিমেটিক অপারেটর অলরেডি শিখছে একটু আগেও দেখলাম যোগ বিয়োগ আচ্ছা প্লাস প্লাস বললে তো ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ডিক্রিমেন্ট অপারেটর আচ্ছা এই জায়গা চেক করার জন্য কী কী আছে নাম্বার চেক করার জন্য যেমন হচ্ছে এটা ফ্লোট কি না ইজ ফ্লোট নামে কি মেথড আছে তাহলে কী রিটার্ন করবে ট্রু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটা কি ইন্টারদার এই জন্য ফস আসবে কারণ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পূর্ণ সংগ্রহতা হবে ইজ নিউমারিক আচ্ছা এই জায়গাটা একটা ব্যাপার আছে নিউমারিক আর ইন্টারদার তার মানে এটা দশমিক সংখ্যা সেটা বুঝতেছে এটা একটা স্ট্রিং বাট ভ্যালু তো নিউমারিক এই কারণ নিউমারিক চেক করার জন্য ওই যে একটু আগে বললাম যে ইউজার আমাকে একটা এজ দিল হ্যাঁ এখন নিউমারিক করলে আসলে বোঝা যায় নাম্বারিক কিনা আমার কিপ্যাডের জিরো থেকে নাইন কিনা সেটা হচ্ছে নিউমারিক ভ্যালু আর এখন থ্রি জি পয়েন্ট ফোর ফাইভ এটা এটা তো ফার্স্ট জিরো পয়েন্ট কারণ এখানে তো এই জিটা তো আসলে নিউমারিক এটা একটু অ্যালফাবেটিক ক্যারেক্টার এই জন্য এখানে এটা আসবে আচ্ছা পিএসপিতে পিএসপিতে শুরুতে আমি এটা বলা দরকার ছিল পিএসপি হচ্ছে লুজলি টাইপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় কেন বলা হয় আপনারা যখন একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছেন এই ভেরিয়েবলের এটা কি ডাটা রাখছেন এই বলে দিচ্ছেন এখানে এটা যে ইন্টারদার এখানে বলছি আমি পিএসপি কিন্তু অটোমেটিক বুঝতে পারে পিএসপি অটোমেটিক ডাটা আইডেন্টিফাই করতে পারে যে আপনি ভেরিয়েবল এখানে যে ডাটাটা নিচ্ছেন সেটা সিং না নাম্বার পিএসপি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা বলতে পারে বাট আপনি যখন জাভা শিখতে যাবেন জাভাতে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের ফাংশনে যাই ইউজ করবেন আপনাকে বলে দিতে হবে এই ডাটা টাইপটাকে তার মানে এই ভ্যারিয়েবল আমি এভাবে লিখলে হবে না আমাকে লিখতে হবে আইএনটি আমাকে এটা হবে শুরুতে কি লিখতে হবে এটা একটা ইন্টারদার আইএনটি এই কথাটা বলে দিতে হবে এটা সামনে যাওয়ার ক্ষেত্রে যাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ যারা শিখবেন তাদের ক্ষেত্রে এটা পিএসপিতে এটা বলার কোনো দরকার পড়ে না তো পিএসপিতে আবার কি করা যায় ডাটা টাইপটাকে চেঞ্জ করা যায় এটাকে বলা হয় টাইপ কাস্টিং হ্যাঁ টাইপ কাস্টিংটা কীভাবে কাজ করে সেই জিনিসটা এখানে দেওয়া আছে যেমন এখানে এই নাম্বারটা আসলে কি এই নাম্বারটা এখন কি আছে বলেন আমাকে এখন কি হবে বলেন কখন <laughs> এইদিকে ম্যাথের কিছু ফাংশন আছে যেমন স্কোয়ার রুট বের করা পাওয়ার বের করা টু ইস টু থ্রি এর পাওয়ার কত হবে সেইটা স্কোয়ার রুটের পাওয়ার কত আসবে এই ম্যাথডের মাধ্যমে এটা বেরোয় মিনিমাম ভ্যালু ম্যাক্স ভ্যালু বের করা যায় যেমন আমার এই ডাটার মধ্যে ম্যাক্স ভ্যালু আছে তাহলে আউটপুট কী আসার কথা এখানে ম্যাক্স ভ্যালু থ্রি আসার কথা না মিনিমাম ভ্যালু কত আসবে টু আসবে সেই জিনিসটা এখানে করা আছে যেমন হচ্ছে ম্যাক্স ভ্যালু এখানে টু আর থ্রির মধ্যে আমরা বুঝতেই পারতেছি তিনটা হচ্ছে কি বড় মিনিমাম ভ্যালু টু আচ্ছা রাউন্ডেড রাউন্ডেড হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের কাজে লাগে অনেক টাইমে রাউন্ড ফিগারে নিতে হয় প্রাইস হোক কোনো একটা টাটাকে এক রাউন্ড আমরা কোনো ফ্র্যাকশন রাখতে চাচ্ছি না একটা রাউন্ড ফিগারে মিলে দেওয়া বলতেছি যেটা আমরা ওই যে জাভা স্ক্রিপ্টের রাউন্ড ডট ম্যাথ ডেটের মধ্যে দেখছিলাম ম্যাথ ডট রাউন্ড ম্যাথ ডট হচ্ছে সেল আর ফ্লোর দেখছিলাম রাউন্ডও ছিল তো পিএসপিতে এরকম রাউন্ডের জন্য রাউন্ড নামে একটা ম্যাথডই আছে টু তার মানে আউটপুটটা কী আসবে টু পয়েন্ট সিক্স বললাম কী বললাম আচ্ছা টু পয়েন্ট ফোর বলাতে কী আসছে টু পয়েন্ট ফোর বলাতে কী আসছে টু আসছে না এই জায়গাটা দেখে কেন আসছে এটা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্টের নিচে থাকলে হ্যাঁ ফাইভ মানে টু পয়েন্ট ফাইভের উপরে গেলে উপরে যাবে নিচে দিকে আসলে নিচে আসবে সেই জিনিসটা এখানে টু পয়েন্ট সিক্স বলাতে আবার কী হয়ে গেছে থ্রি হয়ে গেছে আমি যদি এখানে ফাইভও বলি যে প্রথমটা যদি ফাইভ বলি তাহলে কী আসবে এখন কী আসবে থ্রি আসবে না আসছে কত আসছে দুই আসছে তার মানে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান হতে হবে মিনিমাম কী হতে হবে ফাইভ একান্ন যদি হয় এখন কি আসবে একান্ন বললে তো আবার এখানে কি আসতেছে দশমিক সংখ্যা তারপর নিচের দিকে আসতেছে আচ্ছা যাই হোক এই যে এখানে টু পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা আর এখানে ফ্লোরের কি কাজটা ফ্লোর আর সেল এই দুইটা জিনিস ইউজ হয় ফ্লোর হচ্ছে কি লেখা আছে টু পয়েন্ট 
6 ফ্লোর হচ্ছে সব সময় নিচে থেকে চিন্তা করে ফ্লোর সব সময় নিচে থেকে চিন্তা করে ফ্লোর মানে হচ্ছে দেখেন 2 2.6 আছে তারপরে কত নিয়ে আসছে 2 আপনি 2.99 ও বলেন ও আলটিমেটলি নিচে থেকে মেলাবে কি করছে 2. পয়েন্ট আমি এখানে 99 দিছি না আউটপুটটা দেখেন এই যে আমি এখানে চেঞ্জ করি নাই তো এইজন্য বুঝতে পারতেছ না এখানে কি হবে 2.99 তাহলে আউটপুটটা ফ্লোর বলছি 2.99 2.99 বলছি কত আসছে 2 আসছে কারণ ফ্লোর হচ্ছে নিচে দিকে রাউন্ড করে আর যদি সেল বলি তাহলে এখানে আমি যদি 1 ও বলি 2.1 আলটিমেটলি সে আমাকে কি করবে 3 বানা দিবে এখন আমাকে কি করবে 3 বানা দিবে তাহলে সেল হচ্ছে আপারে মিলে ফ্লোর কি নিচের দিকে আর সরাসরি রাউন্ড যদি ইউজ করি রাউন্ড বললে আবার কি করতে 50% এর উপরে আর হচ্ছে না হলে 50% নিচে হলে নিচের দিকে 50% এর উপরে হলে আর কি ফ্র্যাকশন তাহলে নিচে এই রাউন্ড সেল ফ্লোর এই তিনটা মেথড ইউজ হবে সামনে কোথায় কোথায় প্রোগ্রাম করতে গেলে লাগবে আচ্ছা এরপরে পিএসপি তে আরেকটা মেথড আছে সেটাকে নাম্বার ফর্মুলা এই জিনিসটা আমাদের লাগে অনেক টাইমে যে আমরা ওই যে প্রোডাক্টের প্রাইস যদি দেখাতে চাই টাকাতে লিখি না কমা সেপারেট ভ্যালু দিয়ে লিখে বলি যে এরকম মানে জাস্ট তাকে রিডেবল করার জন্য একসাথে না লিখে আমরা কমা দিয়ে দিয়ে লিখি এই যে এইভাবে লিখতে গেলে তখন আমাকে এই যে নাম্বার ফরম্যাটটা ইউজ করতে হয় আরো অনেক মেথড আছে মেথড এখান থেকে একটু দেখবেন আপনারা ম্যাথ ফাংশন নিয়ে যদি একটু দেখেন তাহলে পিএসপি ডট নেট এ গিয়ে আমাদের এই জিনিসটা দেখতে হবে যে পিএসপি ডট নেট আমরা যদি একটু আগে যে মেথডটা দেখলাম হচ্ছে ফ্লোর বা সেল এই সেল মেথডে ক্লিক করলে সেল চলে এইটার মধ্যে দেখেন এখান থেকে শুরু হয়েছে সব ম্যাথ ফাংশন এখান থেকে যা আছে সব কি হচ্ছে ম্যাথ ফাংশন যেমন হচ্ছে ইজ ন্যাট এটা যে নট এ নাম্বার কিনা ইজ ন্যাট ফাংশনে কি করতে ফাইন্ড দি ওয়েদার এ ভ্যালু ইজ নট এ নাম্বার না নাম্বার কিনা চেক করতে তখন আমরা এই জিনিসটা দেখা তো এখানে অনেক ফাংশন আছে এত কোন ফাংশন তার মনে রাখতে পারবো না বাট কাজ করতে করতে একদম শিখে যাবেন কখন কোনটা ইউজ হবে সেটা বলা মুশকিল ওকে এরপরে যে জিনিসটা আসছে আমরা পরের টপিকে চলে আসি আমরা তাহলে ডেটা অপারেটর শিখলাম অপারেটরের ব্যবহারটা শিখলো এবং ম্যাথের কিছু ফাংশন শিখলাম ফাংশন কি দেখাতে হবে আপনাদের ফাংশন নিয়ে যে কাজ করছে ফাংশন মনে আছে না ভুলে গেছি হ্যাঁ ফাংশন লিখতে গেলে ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে হয় ফাংশনের ভিতরে কোনো কিছু যদি এক্সিকিউট করতে চায় সেটা হবে এবং ফাংশনটা কি করতে হয় কল করতে হয় এটা এবং ফাংশনের ক্ষেত্রে কি থাকে ফাংশনে যদি আর্গুমেন্ট থাকে এটাকে কি বলা হয় আর্গুমেন্ট আর আমি যেমন এখানে এক্স এবং ওয়াই পাঠাইছি এখানে এক্স প্লাস ওয়াই কি এবং এখানে ফাংশন যখন কল করছি আর্গুমেন্টের কি প্যারামিটার পাস করতে হয় আচ্ছা তাহলে ফাইলটা রান করেই দেখা যায় তা আসছে ফাংশনে গেলাম আচ্ছা আমি টেস্ট তিরিশ নম্বর লাইনে আমাদের এখানে ভুল দেখাচ্ছে তিরিশ নম্বর লাইনে কি ভুল করে যাচ্ছে
এই সমস্যা সমাধানে পিএসপি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যখন করা হয় তখন নেম স্পেস নামে একটা ফিচার আছে নেম স্পেস বলতে আলাদা আলাদা একটা রুট পাথ বলে দেওয়া যে নাম এক হলো ডেস্টিনেশন আলাদা মানে দুজন দুই জায়গাতে আসছে দুজনের মধ্যে যদি সেম ডাটা থাকে তখন নেম স্পেসের কারণে কার সাথে কোনো কনফ্লিক্ট হবে না সেটা আমরা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড যখন দেখাবো তখন এটা বোঝাই দেবো বাট একই স্ক্রিপ্টে একই নামে ফাংশন দুইবার লেখা যাবে না তাহলে ইরর আসবে ওকে আর তাহলে আমার এই ফাংশনের ভিতরে এই যে এক্স এবং ওয়াই এই দুইটাকে কী বলতেছি আমরা প্যারামিটার নাকি প্যারামিটার যেহেতু প্যারামিটার বলেন অথবা সহজ ভাষায় যদি বুঝি এটা একটা ভেরিয়েবল সহজ ভাষা ভেরিয়েবল এখন এই ভেরিয়েবলে কি মান আছে এখানে কোনো এমটি তো আমরা এখানে বলছি এক্স প্লাস ওয়াই কি করবো ইকু করবো আমি যখন ফাংশনটা কল করবো তখন এই যে এক্সের যে মান এবং ওয়াইয়ের মান সেটা পাঠাইতে হবে আমাকে এখানে পাঠাইলে সেই জিনিসটা আমাকে এখানে এখন দেখাবে ফিফটি আসছে এবং এই ফাংশনটা আমি যতবার ইচ্ছা ততবার কল করতে পারি তাই না আমার যখন দরকার তখনই সে কী করবে নাম্বার পাঠালে রোপ করে দিবে এই তো কাজ তো তাহলে এটা হচ্ছে প্যারামিটার এখন কোনো কারণে আপনি এটা আবার কল করলেন এখানে দিলাম হচ্ছে শুধু হান্ড্রেড দিলাম তাহলে এক্সের মান পাবে প্রথমটা কে পাবে এক্স পাবে সিরিয়ালে ওয়ার তো কোনো মান নেই তো আলটিমেটলি এখন এটা রান করার সাথে সাথে কী আসবে প্রথমটা ফিফটি আসছে পরে আবার যখন কল করছেন তখন কী বসছে টু ফিউ আর্গুমেন্ট ফাংশন অ্যাড অ্যাড নাম্বার ফাংশনের কিছু আর্গুমেন্ট দরকার বাট আপনি পাস করছেন কয়টা একটা সেটাই বলছে যে টু ফিউ আর্গুমেন্ট নিড অ্যাড ফাংশনের বাট পাস করছেন হচ্ছে একটা তার মানে আমাকে প্যারামিটার ধরলে সেই প্যারামিটার কি আর্গুমেন্টটাও পাস করতে হবে ক্লিয়ার এইটা এই যে আমরা এটা দিলাম এটা একসাথে যেহেতু ব্রেক ইউজ করে নেই তাহলে কী আসবে ফিফটি আসবে আবার কি দেড়শো ওকে তাহলে এই জায়গাটাতে হ্যাঁ তা আর এরপরে যেটা আছে কোনো কারণে আমরা নিচে থেকে দেখেন ইউজার ইনফর্মে একটা ফাংশন বানালাম আমি ইউজারের তথ্য বানা নিচ্ছি এখন ইউজারের এখানে আমরা ইউজার নেম এবং এস এখন এখানে কেউ এস দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে বাট আমি এসটা চাচ্ছি তো কোনো কারণে আচ্ছা এস না দিয়ে আচ্ছা এস দিয়ে বোঝালাম এখানে আমি ইউজারের এখানে নাম নিচ্ছি তাহলে এটা প্যারামিটার এখানে নাম পাঠাইলাম ওকে তারপর এসের এখানে নাম পাঠাইলাম এই জায়গাটাতে দেখেন নিলয়ের তিন নাম্বার এখানে নিলয়ের আমি কোনো এস পাঠাই নেই তো আলটিমেটলি যদি এটা আমি না রাখি তাহলে আলটি কি হবে একটা ইডোর খবর কারণ আপনি যখন এখান থেকে টাকা পাঠিয়েছে এটা তো একটা প্যারামিটার আর্গুমেন্ট দরকার আর্গুমেন্ট আমি দেই নেই তাহলে এই যে বলতে প্রথম দিনে ঠিকই আসছে পরেরটা মানে এবং ফ্যাটাল ইডোর আসলে এরপরের লাইনও তো ঠিক ছিল এরপর আর একটা লাইন ছিল না মিজান এটা তো ঠিক ছিল কিন্তু এরপর কি আসছে আসে নাই কারণ ফ্যাটাল ইডোর হলে পরে গোড আর এক্সিকিউট হয় না তাহলে এখানে আমাকে এই যে এই জায়গাটা আমরা বললাম যে ঠিক আছে এস যদি সে না দিতে চাই দরকার নাই তাহলে কি রাখলাম আপাতত এমটি রাখলাম এখন অন্তত আমাকে কি করবে এটা দিছে এখন ওই যে তার এসটা পাঠায় নেই এস ফাঁকা আর যদি ডিফল্ট কিছু দিয়ে রাখতে পারতাম তো আমরা এখানে বলে দিলাম যে না ডিফল্ট হবে হচ্ছে আঠারো তাহলে এখন আউটপুটে কি আসবে আসছে তার মানে এটাকে বলতেছি ডিফল্ট আর্গুমেন্ট কোনো কারণে আর্গুমেন্ট যদি পাস না করে আমার কিছু কিছু ফাংশন এরকম থাকতেই পারে যে আমার প্যারামিটারের বাই ডিফল্ট আর্গুমেন্ট নাল থাকবে যদি দেয় দেখাবো না তাহলে দেখাবো না বাট যারা দিচ্ছে তাদের জন্য তো রাখতে হোক সেই জন্য আমরা এটাকে বলতেছি ডিফল্ট আর্গুমেন্ট এটাকে বলতেছি আমরা ডিফল্ট আর্গুমেন্ট একটু পরে এটা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ দেখবো আমরা ফাংশনের আর একটা স্টেট হয় সেটাকে বলা হয় রিটার্ন স্টেটমেন্ট রিটার্ন স্টেটমেন্ট কীভাবে কাজ করে রিটার্ন স্টেটমেন্টে আমরা ফাংশনটাকে এখানে কল করব প্যারামিটারে শব্দ ঠিক হয়ে যাবে একটু পরে এক্স এবং ওয়াই রাখলেন এবং এক্স ওয়াই কী করছেন এখানে এখানে প্রিন্ট আউট করে না এখানে কী করছেন রিটার্ন করছেন রিটার্ন মানে এই ফাংশনটা কাজ হচ্ছে আমি ডাটা দিলে সে আমি যেখানে কল করবো সেখানে কী করবে প্রসেস করে আবার রিটার্ন স্টেটমেন্ট রিটার্ন স্টেটমেন্ট জাস্ট প্রস কাজটা শেষ হয়ে গেছে এই কাজটাকে এখানে প্রিন্ট না করে ফাংশন যেখানে কল হবে সেখানে রিটার্ন করবে তাহলে আলটিমেটলি এখানে আমরা ইকো সাম এই সামের ভিতরে এক্স ওয়াই টাটা পাঠালাম সে যোগ করে কি এখানে আমার আউটপুটটা আসছে এখন এটা সরাসরি ইকো করতে পারি অথবা এখানে দেখলাম হচ্ছে টোটাল কী দেখলাম টোটাল সমসন এই সামের মধ্যে যে ডাটা আসছে সেই টোটাল এখন টোটাল দেখে আমি কী করলাম ইকো এভাবে করা যায় তার মানে এই ডাটা আমি যে পাঠাইলাম সাম ফাইন এটা প্রসেস করে আমাদের কি রিটার্ন করে কার মধ্যে রাখলো টোটাল মধ্যে পাঠাইলাম ইকো করা যায় সরাসরি অথবা আলাদা করলে হয় আসছে তাহলে ফাংশনের আমরা কি শিখলাম প্যারামিটার থাকে আর্গুমেন্ট দিতে আর্গু প্যারামিটার থাকলে আর্গুমেন্ট দিতে হয় আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্যারামিটারের ডিফল আর্গুমেন্ট আমরা সেট করে রাখতে পারি যদি ইউজার নাও দেয় ওইটা দেখাবে আর একটা স্টেট হয় কখনো যদি রিটার্ন ফাংশন হয় যে আমার ফাংশনটা ডাটা দেবে সে প্রসেস
এরপরের স্টেটমেন্টে যেটা আসি তাহলে আমরা ফাংশন শিখে নিলাম কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট এটা অলরেডি জানি তারপর আবার একটু দেখে নিই ঝালাই করে নিই ইফ কি ছিল ইফ স্টেটমেন্ট আমরা প্রোগ্রামিং এর এখানে যাই স্টেটমেন্ট কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট তাহলে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট কি আছে ইফ স্টেটমেন্ট ইফ এল স্টেটমেন্ট ইফ এল সিফ এলস আটা কি সুইচ তো পিএসপি আর জাভা স্ক্রিপ্টে যে এখানে একই জিনিস লেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই হ্যাঁ শুধু পার্থক্য হচ্ছে পিন করার ক্ষেত্রে তো এখানে আমরা লিখছি হচ্ছে এস সংশোধন আঠারো এখন এই এই অপারেটরের নাম কি আমাকে বলেন একটু আগে অপারেটর শিখলেন না এই অপারেটরের নাম কি অপারেটর কোন কোন ক্যাটাগরি অপারেটর এটা হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট এটা কেমন অ্যাসাইনমেন্ট হলো কোন অপারেটর তাহলে কি মনে রাখলেন কম্পেয়ার করতেছেন না কম্পারিজন অপারেটর তাহলে এখানে বললাম কম্পারিজন আমরা এটা তো বলতে পারি যে এটা সমান সমান যদি আঠারো হয় তাহলে এটা আমরা বললাম কি এটা সমান সমান যদি আঠারে ইউনিক ভ্যালো আবার এখানে যেহেতু লজিকটা এইভাবে হচ্ছে না যে আঠারোর উপরে হলেও হবে এটা তাহলে এই জন্য আমাকে লিখতে হচ্ছে কি আঠারো এখন আমি শুধু এটা লিখলাম এখন কি আসবে আউটপুট আসবে আঠারো আঠারো থেকে বড় তার উনিশ হলে হতে হবে তাহলে এই যে আমি লিখতেছি যে কোনটা কি কাজ করতে এটা তো অন্তত আমাকে কি করতে হবে বুঝতে হবে তাই না এই জিনিসটা যদি না বুঝি তাহলে তো হবে না তাহলে আমরা এই অপারেটর ব্যবহারটা আমাকে জানতে হবে আর এই ইপটা সবসময় কি কাজ করে ইপ মানে হচ্ছে ট্রু ও ফলস কথা বুঝে না ফলস কথা হচ্ছে ট্রু মানে ট্রু হলে এটা আসবে আমি এই ফাইলটাকে আমি একটু রান করে দেখি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইপ ইউ আর এখানে কি আসছে ই ইউ আর অ্যাডাল কেন আসছে এখানে ট্রু বলছে মানে আমি কিন্তু কন্ডিশন লিখি নাই শুধু বলছি ট্রু তাতে কি ইপের ভিতরের কন্ডিশনটা এক্সিকিউট হয়েছে আর এটা যদি ফলস হতো তাহলে এখানে ইউ আর অ্যাডাল কথাটা আসবে না আসছে আসছে না তো এইটাকে যদি আমরা যেহেতু ইপের ক্ষেত্রে কী হয় না হলে কিছুই দেখা না ইউ তো বুঝবে না তো আমরা সবসময় যেটাই চিন্তা করি আমরা আগের অবস্থায় গেলাম তাহলে এই কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে এখানে ইউ আর অ্যাডাল ওকে সেম একইভাবে এলস এর ক্ষেত্রে কী হয় যে এখানে বললাম এ ডলার সাইন এ সমান সমান কি ডলার সাইন বি এখন এ আর বি কি সমান আউটপুট আসবে আসে না কারণ সমান তো না বাট আমরা যদি বলি যে এ হচ্ছে গ্রেটার দেন কি বি এর থেকে বড় আসছে এ ইজ বিগার দেন বি তাহলে এই যে কম্পারিজন এই ইপের ক্ষেত্রে এইটাই আর এলস কি কাজ করে আপনারা এটাও জানেন ইপ এলস হচ্ছে এটা না হলে আরেকটা হবে এটাই যে সত্য একই জিনিস যদি এখানে কন্ডিশন না ম্যাচ করে তাহলে কোথায় আসবে পরে টেলস আসবে এই সেই জিনিসটা এখানে দেওয়া আছে ইফ হচ্ছে টেলস ইউ আর নট অ্যাডাল কারণ হচ্ছে এখানে আঠারোর বড় আঠারো সমান তো বলি নেই যদি এখানে এটা আসতো তাহলে কি আসতো ট্রু আসতো ট্রু আসলে ইউ আর অ্যাডাল এটা অনেকভাবে হতে পারে এখন এই এক্সাম্পলটা ডাব্লু থ্রি স্কুলে দেওয়া আছে একটু অন্যভাবে তারা দিছে হচ্ছে আমি দেখাই দিই ওদের ওখানে এই পেলসে দেওয়ার আছে যেমন বললাম হচ্ছে এটাকে এইভাবে লেখলাম ডলার সাইন ডে ডে সমান সমান আমি লিখলাম ডে টেলস এখন এইটার মানে কি আমি জানি এই ডি দ্বারা কি বুঝালাম ডেট ডেট ফাংশন এখনো শিখায় নেই আর কি এই ডেটের অনেক ফাংশন আছে ডেটের মাধ্যমে আজকে কি বার কয় তারিখ এপ্রিল থেকে অনেক কিছু বের করা যায় এটার মানে হচ্ছে যদি ডে সমান সমান এফ আর আই মানে এটার এইটা রিটার্ন করবে এই সংখ্যাটা রিটার্ন করবে এখন আজকে কি বার সেটা রিটার্ন করবে আমি যদি এখানে ইকো করি ইকো ডলার সাইন কি লিখলাম ডে দেখি কি আউটপুট আছে কি আসছে আজকে হচ্ছে সুইচ দেয় এই জন্য কি আসছে পুরো বার কিন্তু আসে নাই শুধুমাত্র তিন ডিজিট আসছে না এখানে মাত্র কি তিন ডিজিট আসছে তো নাকি তাহলে এখানে আমি যদি ফুল লেখা চাই কি আছে আমি যদি এখানে এম দিই জাস্ট প্যারামিটার কোনো মনে রাখা আমি যদি এফ লিখি কি আছে এফ আছে আমি এটা এফ লিখলাম না এম লিখলাম কি আসলো এগারো আসলো আমি ক্যাপিটাল এম লিখলাম তাহলে এফ আর হচ্ছে এম তাহলে ক্যাপিটাল এম হলে তিন ডিজিটের মাস আসবে ক্যাপিটাল এফ হলে পুরো মাসের না আসবে এখানে আমি দিছিলাম কি ডি ডিতে টু ইজ দেয় 
আবার ছোট হাতের দিক দিলে কি হবে দেখতে পারি যখন ফ্রাইডে আসবে তখন আমাকে কি দিবে এই মেসেজ দিবে না তো এরকম আমি সাতটা সাত দিনের জন্য সাতটা মেসেজ সেট করে রাখতে পারি আমার যতদিন যে বার আসবে সেই মেসেজ আমরা অনেক টাইম দেখি না এই যে বিকাশের কথাই বলেন বিকাশে আপনার বার্থ ডে হলে ওইসব অটোমেটিক দিস সিস্টেম মেসেজ চলে আসে না অ্যান্ড বিকাশকে দেখে দেখে লাখ লাখ গ্রাহকে বলে দেয় যে অমুক দিন বার্থডে তাকে মেসেজ পাঠাইতে হবে না সিস্টেমে বলে রাখছে সিস্টেমে তারা ওই লজিক লেখে রাখছে যে ওই ডেটে আসলে ওই কাস্টমারের বার্থডে যে ডেট পাবে কারেন্ট ডেটের সাথে যদি ওইটা মিলে তাকে সাথে সাথে কি সিস্টেম তো অটো জেনারেট মেসেজ কি ফরওয়ার্ড করে দেবে না তারা সিস্টেম ওই লজিকটা লেখে রাখছে যে এই কাস্টমার যখন রেজিস্ট্রেশন করছে কাস্টমার বার্থডে দিছি এই বার্থডেটটা যখন আমি পাবো ওই ডেটের সাথে মিলবে সেদিনে তাকে সিস্টেম তো অটোমেটিক তাকে মেসেজ পাঠায় দেবে এরকম আমরা যদি সাতটা বারো জন ইফ এটা তো বললাম ইফ তাহলে ইউপিএলসের মধ্যে যদি কন্ডিশন চেক করে রাখি যে আজকে এই দিন হলে এটা হবে পরের দিন হলে এটা হবে এরকম করা যায় না সেই এক্সাম্পলটা আমি তো এখানে এটাতে বলে দিলাম আপনার ইউপিএলসের সংজ্ঞাটা ইউপিএল রিপাবলিকে গেলে এরকম সংজ্ঞা দেওয়া আছে ইউটোরিয়াল মানে অনেকভাবেই কন্ডিশন চেক করা যায় তাহলে আমরা এর এই এক্সাম্পলটা ইফ শিখলাম ইউপিএল শিখলাম এটা একই জিনিস জাভা স্ক্রিপ্টে ইফ এল শিপের ক্ষেত্রে কী হয় এপিলসের ক্ষেত্রে কী শিখছিলেন এই যে বলছিলাম যে আমরা যে গ্রেড সিস্টেম বের করছিলাম যদি আশিতে আশির উপরে হয় দেখেন ওইটার সাথে এটা কোনো পার্থক্য আছে জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে শুধু পার্থক্য একটা ওখানে ডকুমেন্টাল রাইট লিখছেন এখানে ইকো লিখছেন আর তো কোনো পার্থক্য লেখে না একটা ভেরিয়েবল লিখছেন সেই ভেরিয়েবলের মধ্যে যে ডাটাটা আসতেছে সেইটা আশির উপরে কিনে অথবা একশোর নিচে কিনা যদি হয় তাহলে এটা আসবে এল শিপ আবার এল শিপ বললাম এভাবে এল শিপ যতগুলো স্টেপ দরকার তাহলে আমরা এই যেরকম উইকেন্ডের জন্য সাতটা উইকেন্ড বলে দিতে পারি ইপিএস যদি ফ্রাইডে হয় এটা বলবা তারপর স্যাটারডে হলে এই মেসেজ দিবা ওই সানডে হলে এই মেসেজ দিবা সিস্টেম থেকে এরকম বানায় রাখলাম অটোমেটিক ওই দিন যে আসবে অটোমেটিক এক্সিকিউট হয়ে যাবে সিস্টেম থেকে এরকম করা যায় এখন এখানে যে কাজটা করছি এটা আমি হচ্ছে ইপিএলসের যে এক্সাম্পলটা আমি ফরম থেকে ডাটা নিচ্ছি এই জিনিসটা এখন শিখাবো পিএসপির মাধ্যমে ফরম থেকে কীভাবে ডাটা আনি এই যে এখানে আমি নাম দিলাম আমি আমার নাম দিলাম এখানে ডাটা দিলাম আমি দিলাম হচ্ছে এইটটি আউটপুটে কী আসছে আমার যে আউটপুটটা দিলাম ক্যালকুলেশন করে এখানে আমার ডাটাটা দিল আবার এখানে ফাঁকা রেখে সাবমিট করলে এই যে এখানে আমি নাম্বার দিতে বলছি এখন আমি এটা লেখে সাবমিট করলাম এটা তো এটা তো এইচ টিমের ভ্যালিডেশন জাস্ট কিছু না ফাঁকা রেখে সাবমিট করলে আমার কোনো কিছু ফিল ইস রিকোয়ার্ড তাহলে এই যে ফর্ম থেকে আমি কীভাবে ডাটা ধরলাম পিএসপির মাধ্যমে আমাকে এই জিনিসটি এখন শিখতে হবে যে পিএসপির মাধ্যমে ফর্ম থেকে আমি কীভাবে ডাটা ধরতে পারি তাহলে সহজ যে পদ্ধতি সেই জিনিসটা আমরা এখন শিখে দেবো ইউপিএলস এর এটি কার দেখানোর দরকার আছে ইউপিএস পারবো না এল সিপ সুইচের ক্ষেত্রে কী হয় আপনারা জানেন সুইচ এর একই জিনিস মানে স্পেসিফিক আইটেমে কী করে গ্রেডের মধ্যে ঢুকলাম গ্রেড নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছে যেটার মধ্যে এই এই নামে আছে এবং কেস হচ্ছে এক একটা কন্ডিশন যদি ম্যাচ করে তাহলে এখানে এটা আউটপুট আসবে এবং কি ব্রেক দিয়ে বের হবে তাহলে ইউপিএলস এবং সুইচের মধ্যে পার্থক্য এটা থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন হয় যে সুইচ আর ইফের মধ্যে ইউপিএলসের মধ্যে পার্থক্য ইউপিএলস এরকম মাল্টিপল স্টেপ ফলো করে না একটা না হলে পরেরটা আর সুইচটাও তো তাই করে এটা একটা কেস কেস ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে চেক করে তো সুইচের ক্ষেত্রে যেটা হয় যদি কেস মিলে যায় ট্রু হয় তাহলে এরপরে কোড আর এক্সিকিউট হয় না সহজ কথা আর ইফের ক্ষেত্রে যদি প্রথমে মিলে সে পুরো কোডটাই এক্সিকিউট করে হ্যাঁ সেই জিনিসটা এটা পার্থক্য তাহলে আমরা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট দেখলাম আর এই যেখানে ফর্মের যে বিষয়টা দেখলাম তাহলে ফর্ম হ্যান্ডেলিংটা আমি এখন দেখবো যে ইএসপির মাধ্যমে কীভাবে ফর্ম হ্যান্ডেলিং করে আমি সব কোডটাই মুছে দিচ্ছি আমি নতুন করে একবার করে দিচ্ছি ওকে আমি এই যে ফর্ম হ্যান্ডেলিং এর একটা পিএস ফাইল নিলাম এই ফাইলটা এখানে রান করবো ফর্ম হ্যান্ডেলিং ফর্ম হ্যান্ডেলিং আমার ফাইলে এখন আপাতত কিছু নাই তো আমরা একটা ফর্ম বানাবো এসপির মাধ্যমে জাস্ট এইচ টেম এল ফর্ম বানাইলাম সহজ কথা এইচ টেম এল পুরোটা লিখলাম না আমি জাস্ট ফর্মই নিলাম ডিজাইন টিজাইন গেলাম না ফর্মের মধ্যে কী থাকে অ্যাকশন থাকে আর কী থাকে বলেন আপনারা শিখেছিলাম যখন আমি এইচ টেম এল করাই এত সমস্যা কী হয় 
কি থাকে কয়টা মেথড থাকে ফর্ম থেকে ডাটা পাঠানোর জন্য একটা হচ্ছে গেট অথবা কোড আমরা পিএসপি এর সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম গত ক্লাসে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল সুপার গ্লোবাল এর কি কি ছিল গ্লোবাল ইউজ করেছিলাম এরপর আমি কি বলছিলাম সার্ভার এরপরে গেট পোস্ট আর কি থাকে রিকোয়েস্ট তো রিকোয়েস্ট এর সাথে হচ্ছে এই দুটো সম্পর্ক যদি রিকোয়েস্ট গেট কিনা পোস্ট সেটা বলে দিতে হয় হ্যাঁ আর সার্ভারে ফাইল নিয়ে আলোচনা করছিলেন এর পরে তাহলে এখন যদি ফর্ম নিয়ে কাজ করতেছে তাহলে আমাকে গেট আর কি পোস্ট এবং রিকোয়েস্ট এই তিনটা নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা আপাতত তিনি ছেলে বললাম কি পোস্ট মেথড আবার যদি আমার ফাইলে ইমেজের আপলোড থাকে তাহলে কি ইনক্রিপশন টাইপ ফাইলে আপলোড মানে ইমেজ আপলোড অথবা মানে ডাটা আপলোড করতে গেলে এটা ইউজ হবে এটা পরের বিষয় তাহলে আপাতত এই হচ্ছে তাহলে এখান থেকে ইউজারের একটা নাম নেব শুধু জাস্ট নাম তাহলে ইনপুট টাইপ কী দেবো একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে দিন আমি ডিজাইনে যাচ্ছি না ইনপুট টাইপ কী হবে টেক্স ফিল্ডের কী দিতে হবে পিএসপির মাধ্যমে যেহেতু কাজ করতেছেন তাহলে এই ফিল্ডের একটা নাম দিতেই হবে নাম না হলে পিএসপি তো চিনবে না কোথায় যারা আর আসতেছে নেম ইজ ইকাল টু নেম বা ইউজার নেম যেটাই বলে ইউজার ইউজার নেম কী নিলাম ইউজার নেম আর আমি ফর্মে কোনো লেভেল টেবেল ইউজ করি তাহলে একটা প্লেস হোল্ডার দিই হোল্ডার তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ফরম আমরা এখন এটাকে রান করলে আউটপুটটা দেখি আসছে এই ডাটা দেখার পরে কি করো সাবমিট দিবে তাহলে একটা সাবমিট বাটন দরকার না সাবমিট বাটন দরকার তাহলে এখানে আমরা একটা কি নিলাম বাটন সাবমিট সাবমিট হতে পারে লগ ইন হতে পারে রেজিস্টার রেজিস্টার ফর্ম হলে রেজিস্টার লেখা থাকে না সাবমিট তাহলে বাটনের টাইপটা কি হবে এখন বলেন বাটনটাই বাটন না কি হবে বাটন টাইপ অবশ্যই সাবমিট কারণ এটা না বললে কিন্তু ফর্ম থেকে ডাটা যাবে না টাইপটা অবশ্যই সাবমিট বলতে হবে এটা আর বাটনে একটা নাম রাখতে পারি আপাতত এটা কেন নিচ্ছে পরে বোঝাচ্ছি এটা বিষয়টা মানে এটা কোন ধরনের বাটন আমরা বললাম কি সাবমিট বাটন অথবা লগ ইন বাটন অথবা রেজিস্টার বাটন এরকম হতে পারে এখন এই ফিল্ডের মধ্যে ইউজার এখন কি করবে নাম লেখা সাবমিট করলে সেটা আমি আমার পিএসপির মাধ্যমে ক্যাপচার করব সেই ডাটাটাকে ভ্যালিডেশন করবো তারপর ডাটা বেজে ইনসার্ট করব ডাইনামিক ওয়েবসাইটে বলছিলাম দুইটা পার্ট তো অ্যাডমিন তো আর ওই যে হচ্ছে কোড বোঝে না তার জন্য কি কোডে লিখতে সুযোগ দেওয়া দেবে না তার জন্য ফর্ম বানিয়ে দিতে হবে তার জন্য এরকম ফর্ম থাকবে সে এখানে তার যদি ই কমার্স সাইট আসে প্রোডাক্ট আপলোড করবে প্রোডাক্টের ইমেজ দেবে প্রাইস দিয়ে সাবমিট করবে সার্ভারে সে ডাটাবেজ স্টোর হয়ে যাবে ওটা সাইটে পাবলিশ হয়ে যাবে একটা ব্লগ পোস্ট যদি হয় অ্যাডমিন সিস্টেমের যে অ্যাডমিন সে তার সিস্টেমে লগ ইন করবে তো ওটা তো এক্সপোজ তো সবাই থাকে না এখন লগ ইন করার ক্ষেত্রে এই যে ডাটাটা দিচ্ছি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এই ডাটাটা কিন্তু অত ভ্যালিডেশন করে নিতে হবে না হলে তো হ্যাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না আমি ফর্ম লগ ইন ফর্মের যদি আমি ডাটা ভ্যালিডেশন না করি সে তো স্কিপ চালায় আমার সাইট হ্যাক করে নিতে পারে মানে সিস্টেমে ঢুকতে গেলে দুইটা হয়ে আছে একটা হচ্ছে কেউ যারা টুলস ইউজ করে হ্যাকাররা হয়তো কোনো টুলস ইউজ করতে পারে ইউআরএল এর মাধ্যমে সে চেক করে দেখতে পারে সিস্টেমে ঢোকা যায় কিনা অথবা ফর্মের মাধ্যমে কি করবে সিস্টেমে ঢোকা ট্রাই করবে তো এই ফর্মের ভিতরে যে ডাটাটা দিচ্ছে তাহলে এই ডাটাটাকে অবশ্যই আমার স্যানিটাইজ মানে স্যানিটাইজ মানে সাক নেই স্যানিটাইজের পিএসপির মাধ্যমে স্যানিটাইজ করার কিন্তু মেথড আছে যে প্রপারলি স্যানিটাইজ করা সাইকে নেওয়া যে আমি যা চাচ্ছি আসলে সে সেটাই দিচ্ছে কিনা আমি দিতে বলছি ইমেল সে দিল হচ্ছে স্কিপ ফাইল অথবা একটা নাম্বার দিয়ে দিল তাহলে তাহলে হবে আমার যেটা ইমেল দরকার ইমেলই দরকার এই জন্য এখন এই যে ডাটাটা তাহলে আমি সার্ভার কীভাবে ধরবো পিএসপির মাধ্যমে ডাটাটাকে ক্যাপচার করবো কীভাবে অ্যাড এইটা ক্যাপচার করার জন্য তো আলটিমেটলি তো আসলে এটা কী করছে সাবমিট মানে সার্ভারে একটা রিকোয়েস্ট যাবে এখন যেহেতু পিএসপি ফাইল সার্ভারে কী যাবে একটা রিকোয়েস্ট যাবে এই রিকোয়েস্টটা কী যায় আমরা একটু চেক করি তো যেহেতু এই কাজেই কাজ করতেছি আমরা আলাদা পিএসপি ফাইল নিতে পারতাম ফর প্রসেস ডট পিএসপি হ্যাঁ অ্যাবাউট ডট পি যেটা তো এখানে আমরা একটা পিএসপি ব্লক নিই পিএসপি নিলাম এই জায়গাটাতে আমি একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে ভার ডাম ভার ডাম দ্বারা কী করে ডিভাইড করে আমরা যে সুপার সার্ভারের একটা সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল ছিল না এই যে সার্ভার কি দিলাম জাস্ট এইটা দিলাম এখন এই ফাইলটাকে রান করবো আমি ফাইলটাকে রান করবো সার্ভারে ক্লিক করলেও যাবে অথবা কি সাবমিট করলেও তো যাবে কী আসছে সার্ভারে আমি যে সার্ভারে রিকোয়েস্ট পাঠালাম এই সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল আমাকে সার্ভারের সমস্ত তথ্য বের করে দিচ্ছে সার্ভারের কি কি আছে একটু ভালো করে দেখেন এখান থেকে দেখি আমরা সার্ভারের আমার সার্ভারের সমস্ত তথ্য এখানে বের করে দিবে আচ্ছা এখানে একটু থার্ড প্যাকেট দিতে হবে এই যে সার্ভারের স্ক্রিপ্
সার্ভারে ডকুমেন্ট রুট পাস কোথায় আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফোল্ডারে আছে সার্ভারে সফটওয়্যার কি ইউজ করছে এঞ্জিন ইউজ ইউজ করছে রিমোট অ্যাড্রেস মানে রিমোট অ্যাড্রেস বলতে আইপি অ্যাড্রেস এই যে এটা হচ্ছে লোকাল আইপি অ্যাড্রেস সার্ভারের অ্যাড্রেস এই আইপি অ্যাড্রেস বোঝাচ্ছে হ্যাঁ সার্ভারের নাম কি সার্ভার নামটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট এবং নিচের দিকে দেখেন একটা ম্যাথড আছে রিকোয়েস্ট ম্যাথড কী লেখা আছে রিকোয়েস্ট ম্যাথড কি পোস্ট তার মানে আমি এই যে ফর্মটা পোস্ট ম্যাথডে কী করতেছি সাবমিট করতেছি আমার যদি এটা গেট থাকতো এখানে যদি গেট থাকতো তাহলে ওখানে রিকোয়েস্ট ম্যাথড যাইতো কি পোস্ট তাহলে তারপরে কি রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি না এইভাবে আমি রিকোয়েস্টটা পাঠাইলাম জাস্ট দেখলাম যে মানে এই ভেরিয়েবল মূলত আসলে সার্ভার রিলেটেড যত তথ্য আছে সব আপনাকে এইভাবে বের করে দেবে জাস্ট চেক করার জন্য তাহলে এখানে আমরা এক লাইনে সার্ভারে যদি পোস্ট ম্যাথডে কাজ করতেছি তাহলে যদি সুপার গ্লোবালের ভেরিয়েবল কথা বললাম এখানে পিএসপিতে এই যে এটা গেট অথবা পোস্ট তাহলে এটার মাধ্যমে একটা লাইন লিখে দিলাম ইকো সিম্পল ইকো ডলার সাইন আন্ডার স্কোর লিখলাম পোস্ট হার্ড প্যাকেট আমাদের ফিল্ডের নাম কি ইউজার নেম এই ইউজার নেমটা এখানে দিয়ে দেন তাহলে আপনি এখানে মধ্যে যা লিখবেন সেটাই আসবে এখন সাবমিট করলাম আসছে টাটা সাবমিট করে আসতেছে আপনি এখানে যা লিখতেছেন সাবমিট করলাম ফর্ম ডাটা কিন্তু ধরা হয়ে গেছে জাস্ট একটা সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল ডাটা দিলাম বাট এখন যদি এটাকে রিফেস দেয় একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে না নোটিস আপনি এই ডাটা পাওয়ার আগে ইকো করে দিচ্ছেন মানে ফর্ম সাবমিট করার আগে এখানে ইকো করছেন আমি তো আলটিমেটলি সে তো একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে সে বলতেছে এটা তো নাহি নোটিস করতেছে এই নোটিস আসলে হিরোন না আপনি এটাকে বন্ধ করে দিতে পারেন সিম্পল একটা অ্যাট দি রেট সাইন দিলে আপনাকে এটা নোটিস করবে না রিফেস দেন নোটিস দেন আপনার ডাটা দিলেন পাচ্ছি ডাটা ধরা এখন ডাটাটা তো আসলে এইভাবে সরাসরি ইকো করা কিছুই হবে না একটা একটা ভেরিয়েবল নেওয়া উচিত মে মিউজিক্যাল টু একটা ভেরিয়েবল মধ্যে রাখবো এখন এই ভেরিয়েবলের মধ্যে যে ডাটা আসতেছে সেই ডাটাটা দিল কি দিল না কন্ডিশনের মধ্যে চেক করবো অথবা কয় ক্যারেক্টার দিল পাসওয়ার্ড যখন নিচ্ছি সেম একইভাবে পাসওয়ার্ডটা ধরলাম হ্যাঁ এইভাবে ধরে এটাকে এখন ইফ কন্ডিশনের মধ্যে কম্পারিজন অপারেটার ইউজ করে চেক করতে হবে যে আমার সে ডাটা না লাসে কি না অথবা ডাটা দিছে কি না দিলে পালা তাকে আমি ভ্যালিড ছেড়ে কি না প্রত্যেকটা স্টেপ এখন আমাকে চেক করতে হবে বাট ডাটা ধরার প্রসেসটা একবারেই সিম্পল এতটুকু হলে হবে কিন্তু আসলে এইটাকে আসলে এইভাবে স্ট্যান্ডার্ড না বলে আমি দুইটা ওয়ে দেখা দিচ্ছি একটা হচ্ছে সার্ভার রিকোয়ে দিয়ে আরেকটা হচ্ছে সরাসরি এই ইসে এই এই ব্যাপারে করতে পারে তো এইভাবে না করে আপনি যে কাজটা করবেন দুইটা প্রসেসই দেখা দিই ইফ যদি সার্ভার আর ইউস্ট ম্যাথড কি হয় সমান সমান পোস্ট হয় এইটার মধ্যে দেন এখন এবং অ্যাট দি রেট এখন দেওয়া দরকার নেই এবং এটাকে আমরা এখানে কেউ বললাম রাস্তায় নেম এটা একটা ওয়ে ইরোর আছে কোনো ইরোর আছে আমি যখন সার্ভারে রিকোয়েস্ট পাঠাবো তখন ওই ফিল্ডটা ক্যাপচার হবে ইনিশিয়ালি নাই মানে সার্ভারে যখন রিকোয়েস্ট পাঠাবো পোস্ট ম্যাথডে তখন আমার নামটাকে কি ফর্মের যে ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডের টাটাটা কি পোস্ট যেহেতু পোস্ট ম্যাথড আমার এখানে সেটা এখানে ধরবে অ্যান্ড গেট পোস্টের ব্যবহার পার্থক্য এটা আরও পরে শিখাবো ভালো করে জাস্ট পোস্টে যেটা হচ্ছে যা সাবমিট করতেছে সেটা এখানে দেখা যাবে না আর যদি গেট হতো যা লিখবো সেটা ইউ আরালে কি দেখা যায় আরও ডিটেলস পরে দেখবো এই হচ্ছে প্রসেস এখন এটার আরও একটা ইজি সলিউশন আছে এখন এই জায়গায় ধরেন কেউ নাম লিখলো না নাম না লিখে সাবমিট করলো আমি বললাম ইফ যদি এই চিনার মানে কি বলেন যদি নাম না থাকে কি থাকে তাহলে এখানে আমরা বললাম নেম ইস আরি কি বললাম তো দেখি থাকার আগে সে সাবমিট করতেছে ভালো কথা কি আসতেছে দশ নম্বর লাইনে ভুল কেন ভুল সেমি কোলন দিনে গেছে সেমি কোলন না দিলে তো ভুল আসবে মানে আমি ডাটা না দিয়ে কি করছি সার্ভার রিকোয়েস্ট গেছে এবং কি এই নামের ঘরে কি কোনো ডাটাই পায় নাই মানে এখানে যে ধরছে ধরার পর এখানে তো নাল আসছে কোনো ডাটা পাইছে এই জন্য কি আছে তাহলে এই চিহ্ন দ্বারা কি করলো যদি না পায় তাহলে এইটা এখন আমি এটাকে এভাবে বলতে পারতাম অপারেটর যদি আমি বুঝি আমি বললাম এটা সময় সময় কি হয় এটাও তো কথা মানে এটা সময় সময় যদি ফাঁকা থাকে তাহলে কি হবে একই মেসেজ দেবেন আমাকে নেমিস রিকোয়েস্ট আমি আবার যাচ্ছি ফাঁকা রেখে সাবমিট করলো নেমিস রিকোয়েস্ট তার মানে এই অপারেটর আমি ওটা ইউজ করতে পারি এটা ইউজ করতে পারি আমার যেটা দরকার সেটা ইউজ করবো যদি বুঝি এতটুকু মাথা মধ্যে ঢুকছে 
এখন এই যে সার্ভার রিকোয়েস্ট মেথড এত বড় লাইন অনেকের ক্ষেত্রে মুখস্থ আর কঠিন মনে হতে পারে এটাকে আরো শর্ট ফর্মে আমি নিয়ে আসি আমি যেটা করব ইফ কন্ডিশন ইফ যদি ইস সেট নামে একটা মেথড আছে এটা কাজটা কি হচ্ছে ভেরিয়েবল সেট আছে কি নাই চেক করে আপনারা একটু ভুল করে দেখেন তো বললাম পোস্ট মেথডে যেহেতু পোস্ট মেথড বাটনের নাম কি সাবমিট এই মেথডে কেউ যদি সাবমিট বাটনে ক্লিক করে পোস্ট মেথডে সাবমিট বাটনে যদি ক্লিক করে বাকি কাজটা তুমি তাই করো এখন আপনার কাছে যেটা সহজ মনে হয় সেটা করে তাহলে এখানে যদি ডাটা না থাকে ওইটা বলবে আর যদি ডাটা পায় কি দিবে আমরা এখন ইলসের মধ্যে ডাটাটাকে রাইখে পরে ইনসার্ট কোয়েরি করবো ডাটা বেঁচে পরে আপাতত ডাটা ধরতে পারতেছি যে সেটাই ডাটাটাই নেই তাহলে ডাটা না পেলে এটা বলবে ডাটা পেলে এটা বলবে আপনার কাছে যেটা সহজ মনে হয় সেটা এখন আপনারা এরকম দুইটা তিনটা ফিল বানাবেন নেম ইমেল আর কি পাসওয়ার্ড নেম ইমেল পাসওয়ার্ড অথবা ফোন নম্বর নিয়ে এরকম তিনটা ফিল্ডে ডাটা দিবেন জাস্ট ক্লিক করে প্রিন্ট করে আমাকে দেখাবে এটাই কাজ আলটিমেটলি পিএসপি শেষে আমাকে এই কাজটাই করতে হবে কারণ ডাইনামিক সাইডে আমার ফর্ম নিয়ে তো কাজ করতে হবে ফর্ম থেকে তাহলে ডাটা ধরাটাই হচ্ছে আমার মূল কাজ আমি দিন শেষে এই যে ইফ কন্ডিশন শিখলাম অপারেটর শিখলাম এখন কি এখানে ইফের ব্যবহার অপারেটর ব্যবহার আসছে প্রত্যেকটা জিনিসেরই ব্যবহার আসবে তো অতএব আমি যদি অপারেটর না বুঝি লজিক যদি না বুঝি তাহলে কেন কন্ডিশন চেক করবো এই জন্য আমাকে বেসিক শিখালাম এবং দিন শেষে আমরা যখন প্রজেক্ট শুরু করবো প্রজেক্টে আলটিমেটলি এটাই থাকবে প্রজেক্টে লগ ইন ফর্ম থাকবে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম থাকবে লগ ইন করে সিস্টেমে অ্যাডমিন তার সিস্টেমে ঢুকবে সিস্টেমে ঢুকার পর তার সিস্টেম করে সে যদি ব্লক পোস্ট হয় সে ব্লক পোস্ট করার প্রসেস করে দিতে হবে তাকে হ্যাঁ যদি কমেন্ট করার কোনো সিস্টেম থাকে ডেটাস আপডেট করা ইউজার ডিসেবল করা সমস্ত কিছু ওখানটায় করবে সেটার জন্য আমরা আলাদা ড্যাশবোর্ড বানাই দেবো ইউজারে আপাতত এই কাজটা তাহলে শুরু করে দেন আপনার